All right, the motivation of this video is to avoid the lovers. Yes, lovers, जिनका affair चल रहा है और वो चाहते हैं कि हम आपस में love marriage करें, यानी कि court marriage करें। वो भी घर पर बिना notice आए हुए। So if you are lover, then this video will be very helpful for you. Yes, watch till the end. There are many more stuffs for you. But before starting the video, you have to do my two works. So one is Instagram. If you have not followed me on Instagram, then please start following me because there are many more stuffs behind the set of Gary Bakpar. And the second thing is hit the subscribe button and press the bell icon to receive all the notification from the show Gary Bakpar. So let's not wait any more time. Let's not waste even a single second because the topic is very serious and it's all about love. So let's start it. Intro. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you सो गए तो पहले हम लीगल नोटिस का कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है पहले क्या होता था आज से कुछ समय पहले क्या होता था घर पे जब कोई लव मैरिज करने के लिए अप्लाई करता था तो उसे लीगल नोटिस आता था थर्टी डेज के अंदर उसके घर पर तो ऐसे में क्या होता था कुछ लोग उस नोटिस के चलते लव मैरिज नहीं कर पाते थे तो अब क्या हो गया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक डिसीजन में बोला है कि अब अगर दो अडल्ट अगर दो अडल्ट आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी यानी कि आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा ओके तो इसका जो मेन क्रेडिट है वो जाता है एक शक्ति वाहिनी रिकॉग्नाइज एन जी हैं उन्होंने 2010 में पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में तो उसका डिसीजन अब आया फाइव फेब 2018 समथिंग को ओके तो अब क्या हो गया अब कोई थर्ड पार्टी आपको इंटरफेयर नहीं करेगी इवन मैरिज रजिस्ट्रार है जो जो शादी करवाते हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो भी आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे इस, इस चीज़ के लिए तो ये तो हो गए नोटिस की बात तो अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिबिलिटी है सिंपल सी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो फर्स्ट थिंग ये है आपको सिंगल होना है सिंगल मींस बॉय भी सिंगल होना चाहिए गर्ल भी सिंगल होनी चाहिए ये नहीं है कि डाइवोर्स है अगर डाइवोर्स है तो उनको डिग्री लेके आनी पड़ेगी एक रिटर्न में लिख के लाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पर्सन है ये डाइवोर्स है या फिर कोई लड़की वीडो है तो उसको भी लिखवा के लाना पड़ेगा आई मीन डिग्री पास करवा के लानी पड़ेगी उसके पास एक रिटर्न में होना चाहिए सो द सेकेंड थिंग इज साउंड माइंड यानी कि पागल नहीं होने चाहिए सब चीज समझते होने चाहिए ये नहीं है लड़का पागल है लड़की समझदार है तो आपस में ये नहीं चलेगा सो द थर्ड थिंग इज मेजोरिटी एज प्रॉपर होनी चाहिए लड़की की 18 से अबव लड़के की 21 से अबव होनी चाहिए ओके okay, ये तो हो गई एलिबिलिटी तो अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं तो फर्स्ट आती है डी डेट ऑफ बर्थ सरल शब्दों में कहें तो टेंथ क्लास की मार्कशीट वेदर इट इज ऑफ सी बी एस सी बोर्ड और एनी अदर बोर्ड ओके फिर आता है रेजिडेंशियल प्रूफ परमानेंट रेजिडेंशियल प्रूफ सरल शब्दों में कहें तो आधार कार्ड वगैरह फिर आगे पासपोर्ट साइज फोटोज ओके आठ एट टू टेन नीड होगी इनकी तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स ओके अब हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या है मतलब इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं तो सिंपल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो सबसे पहले आपको बता दें हर हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में मिनी सेक्रेटरीट होते हैं लघु सचिवालय जिन्हें बोलते हैं जहाँ पर डी सी डी एम बैठते हैं तो आपने देखा होगा अगर नहीं पता हो तो आप किसी को पूछ सकते हैं तो वहाँ जाना है वहाँ पे एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा तो वहाँ क्या करना है आपको वहाँ जाने से पहले एक एफिडेविट बनवा लेना है एफिडेविट इन द सेंस एक राजीनामा पत्र जिसमें आप अपने बारे में लिख सको कि हाँ हम मर्जी से शादी कर रहे हैं ये है वो है सारा कुछ उसमें लिखवा लेना है ओके फिर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले आपको तीन विटनेस ले जाने पड़ेंगे आपके तीन विटनेस बॉयज की तरफ से तीन गर्ल्स की तरफ से यानी कि गवाह कि इनकी नज़रों में हम शादी कर रहे हैं ऐसे तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी आई मीन कोर्ट मैरिज अप्लाई के लिए हो जाएगी तो कोई नोटिस नहीं आएगा घर पे कुछ नहीं होगा सेम डे मैरिज हो सकती है ओके सो इफ़ यू आर लवर दैन डू दिस एक्टिविटी आई विल नॉट इंटरफेयर इवन मैरिज रजिस्टार विल नॉट इंटरफेयर so i hope it is clear now so i am going to make more videos meanwhile you don't forget to stay stylish and stay aware i will see you in the next video bye